নমস্কার আশা করছি সকলে খুব ভালো আছেন আমরাও খুব ভালো আছি আজকে আরেকটা নতুন ব্লগ নিয়ে আপনাদের সবার সামনে আসলাম তো আজকে যে ব্লগটা হতে যাচ্ছে আমি বলেছিলাম না ধর্মনগরে মানে কালী পুজো বলতে আমাদের যে পুরো তো ধর্মনগরের নামটাই সবের আগে মাথায় আসে তাই না বলুন তো সবাই প্রত্যেকবারই যাই তো আমার তো আর ব্লগ বানানো হয়নি এতদিন তো ভাবলাম আজকে একটা ব্লগ বানাই তো আমরা দেখুন ট্রেনে উঠে বসে পড়েছি আজকে না বাইরের দিকে প্রচন্ড কুয়াশা ছিল আমি তো ওকে বলছি না এবারের বছর প্রথম আমি এত কুয়াশা দেখলাম তো আমরা মনু স্টেশন থেকে সবাই দেখলাম আপনি তো সেখানে কথা বলতে 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 কখন যে চলে আসলাম বোঝাই গেল বলুন আর আমি যখন এখন ভিডিওটা এডিট করছি না দেখে আমি ওই ওই মুভমেন্ট গুলো খুব বেশি মিস করছি আবারও যেতে ইচ্ছা করছি দেখুন স্টেশনের বাইরের ভিড়টা মানে আমরা বার হওয়ার পর আমি তো ভাবছিলাম যে মনে হয় না আর সামনের দিকে এগোতে পারবো যাই হোক যে ভাবনা সেই কাজ বলে না একটা কথা তো আমরা পৌঁছে গেছি এখানে প্রথমে একটা প্যান্ডেল হপিং করলাম আসলে আমি না সব ক্লাবগুলোর নামগুলো বলতে পারবো না কেননা ধর্মনগরের দিকে তো যাওয়াটাও কম হয় ক্লাবের নামগুলো সেরকম ভাবে জানা নেই যদি সেটা আগরতলা হতো কুমারঘাট হতো বলে দিতে পারতাম কিন্তু ওখানটায় না সে বলতে পারছি না যাকে আশা করছি আপনারা কিছু মনে করবেন না তো এই প্রথম আমরা যে ক্লাবটা দেখলাম মূর্তিটা ভারী সুন্দর ছিল তারপর আর কি আমরা বেরিয়ে পড়েছি এটা দেখে অন্য আর একটা পুজোর উদ্দেশ্যে মা বাবু আমি প্রিয়া আর ও এসছিল আর রোহান আগে থেকেই চলে এসছিল কারণ ওর তো আজকে প্রোগ্রাম ছিল ও তো গান করে তো ওর সঙ্গে দেখা আমাদের একদম লাস্ট নাইটেই হয়েছিল তো যাকে আমরা এখন দেখছি একা একে পুজো দেখছি মানে রোহানের সঙ্গে দেখা হয়নি দেখুন কি পরিমাণে ভিড় আর এই একটা সত্যি কথা বলতে গেলে ধর্মনগরে পুজোতে না পুরো ত্রিপুরার যেন প্রত্যেকটা জায়গা থেকেই মানুষজন আসে খুব কমই মানুষ আছে যারা নাকি মানে ধর্মনগরে কালী পুজোটা দেখেনি মানে আপনি যাকেই জিজ্ঞেস করবেন হ্যাঁ একবার না একবার হলো ধর্মনগরে কালী পূজাটা দেখেছে আসলে ধর্মনগরে কালী পূজাটা হয়ও সেই রকম একদম দুর্ধান্ত কারণ একটা জায়গার মধ্যে এতটা ভিড় হয়তো সব থেকে বড় কথা কি বলুন তো এতগুলো মানুষ দেখা যাচ্ছে একই সাথে সেটাও তো ভারী মজা তাই না আমার তো ভারী মজা লাগে এতটা ভিড় তো এবার শুধু কি ঘোরাঘুরি গল্লা হবে কিছু কি খেতে হবে না তো এখান থেকে আমরা চিকেন বিরিয়ানি নিয়েছিলাম যা ওটা বেশি ভালো ছিল না আমি একটু অনেক রিভিউ দিচ্ছি তারপর হ্যাঁ পিঠা তো খেতেই হবে ভাপা পিঠা বলে কথা এটা মাহির ডিমান্ড ছিল তো পিঠাটা ভালোও ছিল গুড় গুড় আর নারিকেল দিয়ে করেছিল তো সচরাচর চিনি দিয়ে করে ভাপা পিঠাটা কিন্তু এখানে খুব ভালো ছিল তো বাস সবাই মিলে এখান থেকে পিঠা খেয়ে নিয়েছি আর পিঠাটা খেয়ে তো সবাই ভীষণ খুশি কারণ ওটা ভালো ছিল আগে বিরিয়ানিটা ভালো ছিল না তারপর কিছুক্ষণ যাবার পর এখান থেকে আমরা খেয়েছি বড়া পাও যেটা আমার মাও খেতে ভীষণ ভালোবাসে আমার বড়ো খেতে ভীষণ ভালোবাসে তো বাস বড়া পাও নিলাম খেয়ে তারপর ও খাবে কুলফি কুলফি দেখেছে মানে কুলফিটা তো খেতে হবে তাছাড়া আমার ভিডিও তো আরও আছে ওর কুলফি খাওয়ার ভিডিও কারণ ও ভীষণ ভালোবাসে ওটা খেলে ও বলে ওর নাকি মনটাও শান্ত হয় তারপর ও জিপটাও শান্ত হয় সব কিছুই ভালো লাগে যাকে এখান থেকে খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা আবার চলে এসছি এই যে দিঘির পর কালী মন্দিরটা আছে না ধর্মনগরে ওটা তো ভীষণ ফেমাস তো ওই কালী মন্দিরটাতে এসছি এখানে দেখুন এই যে দৃশ্যটা না ভীষণ মনোরম একদম দিঘির মাঝখানে বাবা ভোলানাথ আছে দেখতে ভীষণ মনোরম লাগে আমি যখন অন্যজনের লোকের ভিডিওতে দেখতাম আমার কাছে তো সেই ভিডিওটা ছিল না তো এবার যাকে আমার সেই মনের ইচ্ছেটা পূরণ করে এসছি তারপর এখন না রাতও অনেক হয়ে গিয়েছে প্রায় সাড়ে বারোটা বেজে গিয়েছিল ওই সময় তো এবার তো ডিনারটা করতে হয় আস্তে আস্তে এখান থেকে আমরা বিরিয়ানি খেয়েছি আবারও ঠিক আছে তো এখানের বিরিয়ানিটা সত্যি ভালো ছিল ওরা না বাড়ি থেকে রান্না করে নিয়ে এসছিল তো এনে এখানে সেল করছিল তার জন্য একদম ঘরের ফিলিংসটা পেয়েছি আমরা সবাই ওখানে খেয়ে নিয়েছিলাম তারপর আবার পুজো দেখার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছি আর কখন যে মানে রাত শেষ হয়ে যায় আপনি সেটা বুঝতেও পারবেন না ধর্মনগরের পুজোটা এত মজাদার হয় আর দেখুন এই এই যে গেটটা ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছে না ভারী মিষ্টি লাগছে কিন্তু আমার কাছে তো ভীষণ ভালো লেগেছে আর হ্যাঁ কার কার ভিডিওটা ভালো লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না তারপর আমরা চলে গিয়েছি এই দেখুন এখানে চলে এসছি আর একটা প্যান্ডেল হপিং করতে এটাও ভীষণ সুন্দর হয়েছে আর এটাতে না আমরা অনেক ফটোশ্যুট করেছিলাম এই প্যান্ডেলটার সামনে আর এখানে ভিড়টাও ভারী ছিল কারণ এটা একটা মাঠের মধ্যে পুজোটা হচ্ছে তো একই জায়গার মধ্যে সবাই দাঁড়িয়ে ফটো নিচ্ছে কেউ এদিকে মণ্ডপে ঢুকছে কেউ কারোর সঙ্গে গল্প করছে ফেস্টিভ বলতে কী বলুন তো একে অপরের সঙ্গে দেখা 
মানে হয় না সে একটা মিলন মেলার মতো কারো রিলেটিভসের সঙ্গে দেখা ফ্রেন্ডসদের সঙ্গে দেখা ভীষণ মানে ভারী মজাদার বিষয় তো যাকে এখন আরও দেখা যাক কতগুলো পুজো আমরা দেখি এখানে দেখুন আরেকটা ক্লাবে চলে এসছি এই ক্লাবটা ভারী সুন্দর লেগেছে দেখুন এখানে না মানে পাখিগুলো যে লাগিয়েছিল একটা মিউজিকও ছিল পাখি যেন চিচি চিচি করে ডাকছিল ভীষণ একটা আপনাকে ন্যাচারাল ফিলিংস দেবে আমার তো ভীষণ ভালো লেগেছে আর মানে আমি যে আমরা যে এতক্ষণ অব্দি পুজো দেখছিলাম না টায়ার্ডেনেসই ফিল হচ্ছিল না আর এদিকে মূর্তিটা দেখুন একদম মানে অন্য রকমভাবে বানিয়েছে এই যে ঠাকুরের যে অর্ধনারীশ্বর রূপটা এই রূপটা এখানে দিয়েছেন কি মিষ্টি লাগছে না দেখতে ভীষণ মিষ্টি লাগছে আমার তো ভীষণ ভালো লেগেছে এই রূপে দেখে তারপর আর একটা পুজোতে চলে গিয়েছি এখানে দেখুন এখানে প্রতিমাকে একটু দেখতে কেমন অন্যরকম লাগছে না অনেকগুলো প্রতিমা এখানে রাখা হয়েছে মানে খুব ভালো লাগছে আর যাকে পুজো দেখে সবার সাথে সব থেকে বড় কথা পরিবারের মানুষজনদের সাথে যখনই আপনি কোথাও যাবেন না একটা অন্যরকম অনুভূতি থাকে যে নিজের মানুষদের সঙ্গে দেখছি আর যদি আমি আগের দিনকে চলে গিয়েছিলাম আমার শ্বশুর শাশুড়ির সাথে আজকে মা বাবার সাথে আর এখানে তন্দুরি চায়ের জন্য দাঁড়ানো হয়েছে মা বলছে চা খাবে প্রায় তখন দুটো আড়াইটা বাজে মানে একটু ঠান্ডাও লেগে গিয়েছিল তো বাস এখান থেকে তন্দুরি চা খাওয়ার জন্য সবাই বসেছে এবার আমি তো চা খাই না তো ভালো আপনাদের জন্য একটা ভিডিও নিয়ে নিই আর চাটা এতটাই ভালো ছিল ওদের থেকে রিভিউ নেওয়া বাহি তো ভোরবেলা বলছিল যে দাদা ভাই আর একটু যদি চা হতো তান্দুরি চাই লাগবে ওর এতটা ভালো লেগেছে ওর খেয়ে আর চাটা নাকি ছিল ভারী ভালো আমারও ও খেয়েছে দেখুন ও তো চা খায় না বেসিক্যালি মা বাবু আমার বর আর মাহি ওরা চার জনে খেয়েছিল আমি তো খাইনি আমি ওদের সঙ্গে বসে বসে কোম্পানি দিচ্ছিলাম সবাই খেয়ে ভীষণ মজা নিচ্ছিল আর এখন মানে যেহেতু মা বাবুকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছি না চিন্তাও হচ্ছিল যে সারা রাত কি করে পুজো দেখবে দেখুন এখানের ভিড়টা এখন আমরা যাচ্ছি বিবিআইয়ের দিকে আর কুয়াশাটা প্রচণ্ড ছিল ওই দিনকে আমার তো ভীষণ ভয় লাগছিল যে মা খেজে নিয়ে এসছি যদি সর্দি কাশ সেটা হয়ে যায় আর সেইটাই হলো বিশ্বাস করুন পুজো তো দেখে আসলাম এখন মা একটু অসুস্থ সর্দি কাশি হয়ে গিয়েছে একটু জ্বরও আসছে আসলে মা তো এতটা মানে যা যেটা হয় আর কি আমরা যেটা এখন মানে করতে পারবো ছেলে মেয়েরা সেটা তো আমাদের গার্ডিয়ানরা করতে পারে না কারণ ওদের তো এজ হচ্ছে না ওই আর কি তারপরও আমার মা বাবু আমাদের খুশির জন্য মানে আমরা যদি একবার কোথাও বলি না ঠিক যাবে আর এখান থেকে আমি নিয়ে নিয়েছি আমার জন্য দুটো জিনিস আমি তো মালা করি তো আমার মালার জন্য যে ওই ব্যাগটা লাগে যেটাতে আমি মালাটা রাখি ওটা নিয়েছি আর একটা তিলক কপালে যে লম্বা করে তিলক কাটে না ওটার জন্য একটা ডাইস নিয়েছি বাস ওটা নিয়ে এখানে চলে যাচ্ছে আর একটা ক্লাবে যেখানে এখানে রোহানের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ঠিক আছে তো যাকে জানি না রোহানের মানে ভিডিও আছে কি না নি সঠিক বলতে পারছি না তো ওখানে ওর সাথে আমার দেখা হয়েছিল আমাদের তো এখানের পুজোটা দেখে দেখুন তো এখানে সবটা না মোটিভটা রাখা হয়েছে ব্যাম্বো দিয়ে মানে পুরো ডেকোরেশনটা করা হয়েছে ব্যাম্বো বেজ করে ভীষণ সুন্দর হয়েছে আর তারপর এখান থেকে দেখে আমরা ভাবছি এবার স্টেশনে যাওয়া যাক এই যে দেখতে পেলেন তো রোহানকে এখানে স্টেশনে এসে ঘুমুচ্ছে হোক আমরা এখন বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে ব্লগটা প্লিজ পাশে থাকবেন সাপোর্ট করবেন যাতে করে খুব ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আসতে পারি আর আশা রাখছি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে এমনি তো আপনারা আমাকে অনেক ভালোবাসা দিচ্ছেন থ্যাংক ইউ ফর ইয়ার সাপোর্ট